and in just a wink, it's already 2024. Kaya naman, ito na ang pinakaabangan ninyong 2024 forecast. Okay? So, just a disclaimer para po doon sa mga ayaw ng mga ganitong bagay, you can skip my video. But for those who are interested, please continue watching. Okay? Alright. So, for 2024, unahin na po natin yung mga hindi magagandang bagay na maaaring mangyari. I'm not saying that these things will occur agad-agad. No. Sa buong taon, makikita ninyo that it will unfold eventually. Ibig sabihin, gradually, dahan-dahan po siyang mangyayari. Okay? First, 2024, it's a year where bad influences will happen. Meaning to say, marami po ang magkakaroon ng bisyo, marami po ang magkakaroon ng mga tinatawag natin na uh, devil influence. Kasi 2024 is a year where the devil will reign. No? But we pray continually na hindi mananalo ang kasamaan laban sa mabuti. Alam nyo rin mga kapetsay, 2024, it's a year of spirituality. Marami po ang tatalikod sa simbahan. Marami po ang magbabago ng mga relihiyon nila sa maniwala kayo sa hindi. Marami po ang titiwalag sa simbahan. No? Hindi lang sa isang relihiyon or sa isang samahan in general. Makikita ninyo magde-decline po ang number of uh, members of the churches around the world. Bakit? Kasi magkakaroon po tayo ng spiritual awakening. Ibig sabihin, we will dwell on ourselves sa sarili natin. Magkakaroon tayo ng mga practices like yung mga nag kung nagsisage kayo sa bahay, nag incense Alam niyo yung mga old ways of beliefs? Makikita ninyo, magiging round fund yan. And also, di ba yung mga manifestations, yung i-vision mo na yan, i-claim mo na yan, yan ang magiging paniniwala ng mga tao for 2024. No, I'm not saying people will will not anymore believe in God. But ang sinasabi ko dito ay kung ano po yung mga practices that will uh, manifest in us. Ibig sabihin, mas marami po ang uh, gagawa ng mga cleansing, mga nag incense sa bahay, nagsusuot ng mga crystals, loving crystals, following astrology, and the likes. No? Ayan. I hope I, I did not offended anybody na religious or something. I'm just stating what I saw on my tarot cards. Okay? Next is that there will be a war. No? Alam nyo mga kapetsa, itong war na to, siya na ang magsisimula ng uh, tinatawag nating World War III. Now, sadly, kasi alam nyo, war is part of uh, of the world. It's part of the cycle of life. Sabi nga nila, in order to achieve peace, you must declare a war. No, I am not romanticizing nor I am putting a sugar coat on these things, but let us all be prepared for the things that may happen. No, kasi nakikita ko maraming magaganyan, no? Bawal lang po kasing sabihin dito sa YouTube, sa Facebook kasi i-upload natin so hindi ko sasabihin, no? Maraming magaganyan and nakikita ko talaga uh, maraming mga pagod, maraming mga sleepless na tao, maraming masasaktan na mga tao. So let us pray that we achieve world peace, no? Ang mga bagay na ito ay kaya naman nating makontra through our prayers and collective efforts, okay? And isa pong kilalang tao ang uh, mamamatay dahil po sa kanyang miscarriage and also po dahil sa panganganak niya. So, two possibilities, it's either sa miscarriage niya mauubusan siya ng dugo or yung isa naman sa panganganak niya, no? So, ayan. Okay. Isa naman po na religious leader ang uh, mapapahiya ang matitiwalag dahil po sa kadahilanan na itinago niya ng may anak na pala siya. 
'di ba po alam naman natin usually mga pare no mga pastor ganyan meron silang vow of celibacy bawal yung uh, anything about sa alam niyo na yon sa init ng katawan no so ayan but more of those um let us go to the positive things that i know you guys are uh, very excited about for 2024 we will all be experiencing abundance and achievement of goals so for 2024 marami po sa atin na makaka-achieve ng goals natin okay and there will be more solutions over problems so kahit na dumaan tayo sa mga problems part of life lang yan hindi kayo mag-stay dyan nor magiging parang pasanyo na ang mundo para kayo sinakluban ng langit at lupa. No? There will be more solutions and more answers to your problems. No? So, take uh, opportunity from that problem. Ano yung pwedeng yun yung, yung magawa and kung ano yung pwedeng maging output ng problema na to for you to be a better person. Next, 2024 also it's a very very good news for us um i will not be saying names nor i will be um giving a hint pero alam ko naman na alam niyo kung ano tinutukoy ko dito okay please wag na kayong mag-comment ng mga apelyido kung sino man tong mga tao na to kasi alam ko marami kayong makakaaway no baka mag-away-away lang kayo sa comment section nag kesyo ganito siya ganun siya pero sino nga ba ito Let us see. The suffering of many employees will be eased as the president, I'm saying this in general, not only here in the Philippines, okay? The suffering of many employees will be eased as the president will use the wealth of the nation for a good cause. Meaning to say, kung may tinatago silang yaman, kung gold man yan, or what, again, I am not stating names, it will be for the betterment of its people. Kung matagal na nating inaantay ito, matagal lang, itulong nyo na lang sa mga tao yan. Ipamigay nyo sa mga tao yan para ma... Uh, para yung kanilang kahirapan, maibsan, yung mga walang trabaho, yung mga ganito, ganyan. Ang Pilipino ay umasenso. For 2024, I'm seeing positive on this. Nakikita ko for 2024, aasenso ang Pilipino. After so many decades, after so many years of hardships, of poverty, I can see many of the Filipinos aasenso ang buhay. However, meron lamang po talagang mga tao na kontra sa kanya. No? Na ayaw ipamigay para masolo nila. Pero let us pray. Manalangin po tayo sa ama na ipagkaloob na ito sa atin para po ang Pilipinas at ang Pilipino ay sabay umangal. Okay? Moving on. Let us go to Feng Shui. No? Kasi ito pong forecast na ito. It's about tarot cards. So let us see. For 2024, Feng Shui wise, let us see. Okay. So for 2024, I will be posting the chart here. Okay, I'll be posting the chart there. And tignan ninyo po. Okay, from southeast to south to southwest, no? From left to right, makikita ninyo. 2 plus 7 is equals to 9. Plus 9 is equals to 18. And 1 plus 8 is equals to 9. 1 plus 3 is equals to 4. Plus 5 is equals to 9. 6 plus 8 is uh, 14. And 14 plus 4 is equals to 18. And 1 plus 8 is equals to 9. So, nakikita ninyo po, it's 999. And in Chinese, Jiu Jiu Jiu, it means perfection. No? Kasi number 9, it's a perfect number. So, ibig sabihin, 2024 is a year of completeness. Ibig sabihin, kompleto ang swerte natin. Okay? So, kahit anong gawin niyo dyan, mga kape, China, yung ang uh, lalabas dyan, no? 6 plus 3 is equals to 9. 9 plus 9 equals to 18. 1 plus 8 is equals to 9. 2 plus 3 equals to 5. And 5 plus 4 is equals to 9. No? So, 
there you go. So period 9 in uh, Feng Shui, it means rejuvenation. It means new life, it means new cycle, and it means new opportunities for us. Kasi, alam yung mga kapetse, period 9, um, it's the last cycle that we have, and ito po yung uh, cycle na bago na po. No? And this only happens every 20 years. Ang kinagandahan pa mga kapetse, ang cycle na ito ay tumapat sa year of the dragon. So, ibig sabihin, 2024 is a very, very powerful year. And also, 2024 is year of the wood dragon. And wood dragon pertains to growth and expansion. So, ito po ay very good for businessmen, good for having a child. No, Ako napanood ko si Robby Domingo, sabi niya, uh, in-interview siya ni Oji Dia, sabi niya, uh, kung magkakaanak daw siya, sabi niya gusto niya sana this year, 2024, and sana daw kambal para daw may double dragon siya kasi naniniwala siya, though hindi siya Chinese, but I think he believes in Feng Shui na swerte yung may baby ka ng dragon. Kasi ang baby ng dragon, swerte, masipag, uh, magaling magnegosyo, at kayang-kayang mabuhay mo isa, higit sa lahat, usually po, pag mga dragon, uh, may capability sila at saka parang when they start something successful siya no kasi dragon uh, in Chinese it's a celestial being meaning to say galing siya sa langit and usually dragon is God's messenger okay alright so going to our patsy so when we say patsy naman mga kapetsa ito yung bumubuo ng year natin yung tinatawag natin na Pillars. Okay, so when we see here, meron tayong elements. I'll be posting again the chart here. Meron tayong elements of the first, it's metal, earth, fire, wood. And then the next is metal, earth, wood, and earth. So as you can see, medyo round fan po yung ating wood. No, dalawang wood yan. And then, yung earth natin, it's balance also. Meron siyang tatlo. So, ibig sabihin, this year, mga kapetsay, year 2024, it's a stable year. No, kasi yung wood, nakatayo siya sa earth, no, sa lupa. Ibig sabihin, magiging healthy din yung 2024 sa atin. However, meron po kasi tayong kinatawag na excess uh, fire. So, medyo mainit lang po yung mga ulo ng mga tao for 2024. But, I must say na since wood and fire, pag pinag-combine niya, sobrang strong, sobrang swerte, lubusin na po natin ito. Take, uh, take uh, the opportunity. Magnegosyo tayo. Let us open business. Magpakasal. Maganda rin yan. Magpakasal. Doon po pala sa mga gusto magpa-date selection sa akin kung kailan sila ikakasal or kailan sila mag-open ng negosyo. I am uh, available. Just message me. And also, I am now available for the uh, annual tarot card reading. So, it's a forecast of the things that you might want to see mga bagay na dapat ninyo paghandaan. Okay, our lucky color for 2024, it's not orange, it's not peach as, uh, as, as people would uh, say. Akala kasi ng iba, pan tone of the year is same with the lucky color. O kita ninyo, sabi nila nung una, apricot orange ang swerte. O, ano nangyari? E nagpost si pan tone. Ang swerte, ang swerte daw pala is peach. O, kita ninyo? Pag medyo hindi po talaga maalam ang feng shui na inaanohan ninyo, pinafollow, mamamali kayo. Parehas pong mali ang lucky color na yan. Hindi po yan ang lucky color for 2024. Ang lucky color for 2024, it's a combination of color. We need something brown, we need something blue. No? Yan ang kailangan natin. Kasi brown, it's, it represents earth. Kasi yung wood, green yan eh. Diba wood yung mga puno, it's color green. And then brown yung lupa. And then blue represents water. Para po, syempre, kailangan dinidiligan ng mga halaman at mga puno para mabuhay. So, ang lucky color natin is brown, 
green and blue. Tandaan niyo ha, brown, green, and blue. Pag yan ang sinuot niyo for a year 2024, medyo harmonious kayo, feeling okay kayo. Kasi nababalance niyo yung energy. No, wag na po kayong mag-red kasi kapag nagsuot kayo ng red, di ba, red represents fire, tapos wood. Eh di pag ang element natin for this year is wood, so suot ka ng pula, masusunog. So, hindi maganda kung baga para mawawala yung swerte ninyo. No? Again, this is my feng shui. This is my school of feng shui. Akin po ito. No? What I mean sa akin ito, it's, it's, it's our tradition. It's, it's uh, the feng shui that I introduced here. So, if by any ways, this does not go with your guru, with your master, well, um, I suggest that you follow me and para makilala mo ako, sino ako at ano ang itinaturo ko. Again, Prosperity Basket is already available for 2024 crystals, mga pangsabit, everything, lahat ng pangpasperity for 2024. Available na, just PM me on my page, 88 Lucky Items. You can also text me on my cell phone number, 0995859623. Okay, mga kapetsay, wag lang po kayo tumawag ha, kasi minsan um, may tinagawa ako. No, basta just text me, I will reply. Okay, maraming salamat mga kapetsay. And please, pag nag-text kayo, magpakilala po kayo. Okay, ah, hi, I am ganito, ganyan. Okay, para lang po syempre aware ako. Mamaya eh, scam lang pala yung nag-text sa akin or something. Pero mas better po talaga, let's have our communication sa page ko. 88 lucky items. Maraming salamat mga kapechay and a happy new year to you all. Singin, kaalap, kung si, patay. Bye bye mga kapechay!